ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம வெல்டிங்கில் ஒரு சம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எஸ்என்டிக்கல் லோடிங் கண்டிஷனுக்கு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வெல்டிங்கில் உள்ள ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன என்னென்ன நோட்டேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் லைட்டாக பார்த்துடலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபில்லட் வெல்டிங் எடுத்துகிட்ருக்கேன் லேப் ஜாயிண்டில் ஸோ வெல்டிங் வந்து எல் லென்த்துக்கு நம்ம வெல்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் ஹைட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா வெல்டிங் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக வெல்டிங் டிசைனில் வெல்டிங் சைஸ் தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மேக்ஸிமம் அதர்வைஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் கிவன் அப்படின்னா வெல்டிங் சைஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வெல்டிங் டிசைன் வந்து ஓவர் ஸோ நாமலாக இதோட கிராஸ் செக்ஷனை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் பில் லைக் அ குவார்ட்டர் சர்க்கிள் குவார்ட்டர் சர்க்கிளில் சைட் லென்த் வந்து ஹச் இருக்கும் அதுதான் நமக்கு வந்து வெல் சைஸ் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் ஒரு லைன் டிரா பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த வெல்டிங்கோட திக்னஸ் வந்து டி அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா த்ராட் திக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னா வி கேன் கேல்குலேட் தட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் ஹைச் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எல்லா சம்லையுமே டீங்கிறது சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் டீக்கு பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் ஹைச்னு போட்டு வெல்டிங் சைஸான ஹச்சை வந்து கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ டீங்கிறது பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் ஹச்சுங்கிறது மறந்துடக்கூடாது இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா வெல்டிங்கோட கிராஸ் செக்ஷனில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லைன் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட ஹைபர்னிஸ் வேல்யூ வந்து டீ அதிரன் சைடு வந்து ஹைட் ஸோ இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது H by T னு வரும் ஸோ இதில் வந்து ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டி டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹச்சில் வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ தட்ஸ் இட் ஸோ இதை நார்மலாக இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் தென் அந்த வெல்ட் மோது தனியாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து த்ராட் திக்னஸ் லைன் டி அந்த த்ராட் திக்னஸ் லைனில் ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஏரியாவுக்கு பேர் த்ராட் ஏரியா அதாவது த்ராட் திக்னஸான லைன் டீயில் ஒரு லென்த்து இன்ட்டு டி அப்படின்னு போட்டு ஒரு கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த த்ராட் ஏரியா அந்த த்ராட் ஏரியாவில் தான் மேக்ஸிமமாக வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் கேல்குலேட் பண்ணப்போ வந்து த்ராட் ஏரியா என்னங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம வந்து ஏரியா கேல்குலே ஸ்ட்ரெஸ் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ தட் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு டி இன்ட்டு எல் டி இன்ட்டு எல் போட்டிருக்கேன் டிங்கிறது பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் ஹைட்ஸு இன்ட்டு எல் எல்லுங்கிறது வெல்டிங் எல் ஸோ இதுதான் வந்து அதோட பேசிக் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எந்த வெல்டிங் இருந்தாலும் அதோட வெல்டிங் சைஸ் ஆகிடுச்சு த்ராட் திக்னஸ் டி தென் ஏரியாங்கிறது த்ராட் திக்னஸ் இன்ட்டு லென்த்தாக இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம சம் எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சம் எடுத்திருக்கேன் இந்த சம் எந்த கண்டிஷனில் வருது அப்படின்னா எசென்ட்ரிக்கல் லோடிங் கண்டிஷன் இன் சேம் பிளேன் சேம் பிளேன் அப்படின்னா இட் என்டையராகவே அது ஒரே பிளேன் தான் அந்த பிளேனில் தான் வெல்டிங் இருக்கும் அதே பிளேனில் தான் லோட் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ லோட் ஆக்டிங் பிளேனும் வெல்டிங் பிளேனும் சேம் ஆகுது அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் சேம் பிளேன் கண்டிஷன் எசென்ட்ரிக்கல் லோடிங்கிறது வெல்டிங் இருக்க பாயிண்ட்லேருந்து சர்டைன் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி லோட் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது எசென்ட்ரிக்கல் கண்டிஷன் ஸோ என்டையராக எசென்ட்ரிக்கல் லோடிங் கண்டிஷன் இன் சேம் பிளேன் சொல்லலாம் இன்னொரு கேஸ் இருக்கு ஆக்சுவலாக எசென்ட்ரிக்கல் லோடிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் பிளேன் கண்டிஷன் அதாவது வெல்டிங் ஒரு பிளேனில் இருக்கும் லோட் ஆக்ட் ஆகிறது இன்னொரு பிளேனில் ஆக்ட் ஆகும் அட் த சேம் டைம் லோட் ஆக்டிங் பாயிண்டும் வெல்டிங் பாயிண்டும் சைட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து தள்ளி இருக்கும் ஸோ எசென்ட்ரிக்கல் கண்டிஷன் இன் டிஃப்ரெண்ட் பிளேன்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் தான் நீங்கள் சம் சால்வ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இனிஷியலாக எசென்ட்ரிக்கல் லோடிங் கண்டிஷன் இன் சேம் பிளேன் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு பிளேட் இருக்குது இன்னொரு பிளேட்டை வந்து வெல்டிங் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் டைரக்ஷன் லாங் டியூனல் டைரக்ஷனில் டூ லாங் டியூனல் ஒன் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஸோ த்ரீ சைட்ஸ் வெல்ட் பண்ணியிருக்காங்க வெல்ட் பண்ணி இந்த பிளேட்டை ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பிளேட்டோட எஜ்ஜில் பீங்கிற லோடு ஆக்ட் ஆகுது ஸோ ஆக்ட் ஆகுறதுனால என்ன மாதிரி ஃபெயிலியர் க்ரியேட் ஆகும் என்ன ஸ்ட்ரெஸ் க்ரியேட் ஆகும் அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன சைஸில் வெல்டு பண்ணணும் இதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஆக்சுவலாக எந்த லோடிங் கண்டிஷன் வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த லோடிங் ஆகல எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன வெல்டு சைஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வெல்டிங் டிசைனோட ரொம்ப பேசிக் கான்செப்ட் ஸோ இந்த மாதிரி சம்முக்கு வெல்டிங் சைஸ் ஹைட் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சம் வந்து ஓவர் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலா
அண்ட் செகண்ட் ஒன் இப்போ என்டையர் பிளேட்மே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்படி இருக்க வந்து லோடு அப்ளை பண்ணும்போது டோட்டலாக டேர்ன் ஆகும் ஸோ டியூ டு டேர்னிங் தெர் வில் பி சம் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் தட் இஸ் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு டேர்னிங் ஸோ இனிஷியலாக ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு டேரக்ட் லோட் அண்ட் செகண்ட் ஒன் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு டேர்னிங் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பிளேட் லைட்டாக டில்ட்டாக ஆரம்பிக்கும் போது இங்கே மெட்டீரியல் எல்லாமே ஸ்லைட் ஆகும் அது டேரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் ஒன் என்டையராக டேர்ன் ஆகுது ஸோ டியூ டு பிளேட் டேர்னிங் இங்கே உள்ள எல்லா மெட்டீரியலுமே ஷியர் ஆகும் எல்லா இடத்துலையுமே ஷியர் இருக்கும் இதை வந்து டேர்னிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ டேர்னிங்கோட ஃபார்மில் எம்டி இன்ட்டு ஆர் பை ஜே டேர்னிங் மொமெண்ட் இன்ட்டு ரேடியஸ் ஆஃப் தி ரொட்டேஷன் டிவைடட் பை போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா இது லோட் பை ஏரியா இது டேர்னிங் மொமெண்ட் இன்ட்டு ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் டிவைடட் பை போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் இருக்குது டூ ஃபெயிலியரில் ரெண்டு ஷியர் ஃபார்ம் ஆகுது ரெண்டு ஷியருக்கும் ஒரு ரிசல்டன் கேல்குலேட் பண்ணிட்டு ஆகப்படினா அதான் வந்து ரிசல்டன் நெட் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ அதை சேஃப்டி பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து டிசைன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ ரிசல்டன் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு டோ இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் டோ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டோ ஒன் டோ டூ காஸ் தீட்டா ஸோ இதுதான் வந்து அதோட ரிசல்டன் ஃபார்ம்லா ஸோ இந்த ஃபார்ம்லேருந்து நெட் ஸ்ட்ரெஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம வந்து வெல்டிங் சைஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது ஒரு சம் மூலமாக பார்க்கலாம் ஸோ சம் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ டிடமைன் த வெல்ட் சைஸ் இஃப் த வெல்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் நாட் எக்ஸி டு ஒன் ஃபார்ட்டி மெகா பாஸ்கல் அதாவது டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி மெகா பாஸ்கல்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எக்ஸீட் ஆகாம இருக்கணும் அப்படின் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப மேக்ஸிமம் அர்த்தம் நாட் எக்ஸீடுங்கிறது என்னோட மேக்ஸிமம் லிமிட் அர்த்தம் ஸோ மேக்ஸிமம் லிமிட் அப்படின்னா அந்த மேக்ஸிமம் லிமிட்டுக்கு உனக்கு என்ன வெல்டிங் சைஸ் அப்படின்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதை விட அதிகமான வெல்டு பண்ணிக்க வேண்டியதான் அதை விட கம்மியாச்சு அப்படின்னா ஃபெயிலியர் ஆகிடும் ஸோ நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பிளேட்டோட லென்த் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ரொஜெக்ஷன் லென்த் அதாவது ஓவர்லாப் ஆனதுக்கப்புறம் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ப்ரொஜெக்ட் ஆயிருக்கு ஓவர்லாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ரெண்டு பிளேட்டும் எந்த சைஸுக்கு ஓவர்லாப் ஆயிருக்குன்னா ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ அந்த பிளேட்டோட டோட்டல் லென்த்துங்கிறது டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் தென் பிளேட்டோட வித் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஹண்ட்ரட் எம்எம் எக்ஸ் எஜ்ஜில் வந்து பீங்கிற லோட் ஆக்ட் ஆக வச்சுக்கலாம் அது சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் அண்ட் தென் டூ லாங் டியூனல் ஒன் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்டிங் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து நார்மல் கண்டிஷன் இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன இனிஷியலாக பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வி ஹவ் டு செக் தட் எந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்து வந்து அது ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னு அதாவது இனிஷியலாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது ஒரு பிளேட்டா இன்னொரு பிளேட் இது இதில் வந்து மூணு சைடும் வெல்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த எஜ்ஜில் லோடு அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த என்டையர் பிளேட்மே வந்து அப்படி டேர்ன் ஆகிருக்கும் இந்த டேர்ன் ஆகுது எந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்து டேர்ன் ஆகுது அந்த பாயிண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த பாயிண்ட் தான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பாயிண்ட் எந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்து ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் தான் எந்த ரேடியஸில் ரொட்டேஷன் ஆகுது எந்த ஆங்கிளுக்கு ரொட்டேஷன் ஆகுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஃபைன் பண்ணிவிட்டு சிஎஸ் ட்ரெஸ் டூவை வந்து கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ உங்கள் ஜி பாயிண்ட்டை மென்ஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ ஹியர் தர் இஸ் அ ஜி பாயிண்ட் ஜி பாயிண்ட் ரேண்டமாக வச்சுருக்கேன் இந்த லெஃப்ட் எஜ்ஜிலேருந்து ஜிக்கு என் ஒய்ங்கிற ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ரொட்டேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஃபீஸ் நம்பர் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல உங்களுக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெல்டிங் சைஸ் இருக்கும் நமக்கு என்னென்னா டூ லாங் டியூனல் ஒன் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை ஜீன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து என்ஒய்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ஒய்க்கு என்ன ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பி ஸ்கொயர் பை டூ பி ப்ளஸ் டின்னு கொடுத்துருக்காங்க பிங்கிறது லாங் டியூனல் லென்த் டிங்கிறது ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் லென்த் அதை வச்சு ரெண்டு பி டியை வச்சு ஒரு ஃபார்ம்லா ஃபார்ம் பண்ணி என்ஒய்க்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த என்ஒய்க்கான ஃபார்ம்லாவை போடுறது மூலமாக நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது என்ஒய் ஏன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த சம்மந்தமெலாம் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா எசென்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறது சென்ட்ரல் ஆஃப் கிராவிட்டி பாயிண்ட்லேருந்து லோட் ஆக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் தான் நமக்கு ப்ரொஜெக்ஷன்லேருந்து தான் தெரியும் சென்ட்ரல் ஆஃப் கிராவிட்டி பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம எசென்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் எசென்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ இருந்தால் தான் மொமெண்ட் என்ன டேர்னிங் மொமெண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு லோட் இன் ட
இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளோட இந்த ஹைபார்னஸ் வேல்யூ தான் ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அதாவது இந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்து ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா ரொட்டேட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த பிளேட் எப்படி இருக்கும்னா இப்படி இருக்கும் ஸோ இங்கேருந்து ரேடி இந்த ரேடியஸில் ரொட்டேட் ஆகும் இது ரொட்டேஷனல் ரேடியஸ்னு சொல்லுவாங்க இது ரொட்டேஷனல் சென்ட்ரல் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆர் வேல்யூவை பொறுத்து ரொட்டேட் ஆகும் அந்த ரேடியஸில் இந்த பாயிண்ட் டிபெண்ட் பண்ணி ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ ஆர் வேல்யூ என்னங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் தீட்டாங்கிறது ஆங்கிள் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தீட்டா நமக்கு தெரியாது ஆப்போசிட் வேல்யூ ஃபிஃப்டி அஜசன் வேல்யூ ஃபிஃப்டி மைனஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் அது மூலமாக நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஆரை கண்டுபிடிக்கலாம் ஆர் வந்து என்ன வருது அப்படின்னா சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் வருது அண்ட் தென் காஸ் தீட்டா வேல்யூ போட்டோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது ஆப்போசிட் டிவைட் பை அஜசன் ஆப்போசிட்னது ஃபிஃப்டி ஹைப்பானிஸ்ங்கிறது ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேல்குலேட் பண்ணுறது பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம காஸ்ட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் காஸ்ட்டை ஏன் கண்டுபிடிக்கணும் லேட்டர் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ என்ன தெரிஞ்சிச்சு நமக்கு என்ஒய் தெரிஞ்சிருச்சு ஜிபி தெரிஞ்சிருச்சு ஏபி வந்து ஆல்ரெடி தெரியும் ஆர் கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு இந்த ஆங்கிள் கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு இதுலேருந்து எஸ்என்ட்ரிசிட்டி கேல்குலேட் பண்ணிடலாமா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டோட்டல் வந்து ஃபிஃப்டி அப்போ இந்த ரன் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கேருந்து இங்கே வந்து எக்ஸன் எக்ஸ்டென்ஷன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ இங்கிறது ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது ஒன் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அதுதான் வந்து உங்களோட எஸ்என்டிசிட்டி வேல்யூ ஸோ இது மாதிரி எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் உங்கள் டயக்ராமுக்குள்ளே இருக்க ஏபி ஜிபி ஆர் வேல்யூ தீட்டா வேல்யூ எஸ்என்டிசிட்டி வேல்யூ என் ஒய் வேல்யூ இது எல்லாத்தையுமே சம்மோட இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே கேல்குலேட் பண்ணிடணும் ஓகேவா டயக்ராமில் திக்னஸ்ஸு அப்புறம் வைடு எக்ஸ்டென்ஷன் லென்த்து ஓவர்லேப் லென்த்து இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து சம்மில் கொடுத்துருவாங்க வெல்டிங் சைஸ் கேட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி சம்மில் இந்த இன்னரில் உள்ள எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷனையும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இதுக்கான நோட்ஸை வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் யூ கேன் செக் தட் ஸோ இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு எல்லா நொட்டேஷனும் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம டேரெக்டாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் கேல்குலேஷனுக்கு போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா ரெண்டு பிளேட் இருக்குது இங்கே ஒரு லோடு அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டேரெக்ட் ஸ்லைடிங் இருக்கும் ஸ்லைடிங்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டேரெக்ட் ஸ்லைடிங்கால் இருக்க ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை டேரெக்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டோ ஒன் அதோடய ஃபார்ம்லா என்ன அப்படின்னா லோடு பை ஏரியா லோடு கொடுத்தாச்சு ஏரியா என்ன அப்படின்னா ஏரியா என்னங்கிறத இப்போ மென்ஷன் பண்ணுறேன் அதாவது வெல்டிங் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இதுதான் வெல்டிங் இந்த லென்த் வந்து ஃபிஃப்டி இந்த லென்த் ஹண்ட்ரட் இந்த லென்த் ஃபிஃப்டி இதோட த்ரோட் திக்னஸ் வந்து டி ஸோ ஏரியானா என்ன ஏரியா இஸ் ஈக்வல் டு லென்த் இன்ட்டு திக்னஸ் ஸோ டோட்டல் லென்த் என்ன ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் டோட்டல் லென்த் என்ன டூ ஹண்ட்ரட் திக்னஸ் என்ன டி ஸோ ஏரியா இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு திக்னஸ் டி நார்மலாக டீ என்ன மென்ஷன் பண்ணுவோம் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் ஹச்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் ஹச் லோட் வேல்யூ வேணால் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு ஹச் வெல்டிங் சைஸ் மட்டும் அன்னோனாக இருக்கும் அதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு டோ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு சம் வேல்யூ டிவைட் பை ஹச்னு கேல்குலேட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து டேரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹச்சில் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டாவது இன்னொரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அது என்ன ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா டியூ டு த டேர்னிங் தெர் வில் பி டேர்னிங் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி தர் அதாவது டேர்னிங் மொமெண்ட்டு இன்ட்டு ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் டிவைட் பை போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா டேர்னிங் மொமெண்ட்டுங்கிறது லோட் இன்ட்டு எஸ்என்டிசிட்டி வேல்யூ எஸ்என்டிசிட்டி கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு லோடு வேல்யூ சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ லோடு எஸ்என்டிசிட்டி வேல்யூ ஒன் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் அதாவது லாஸ்ட்டாகவே என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஜிபி ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டயக்ராமில் எஸ்என்டிசிட்டினா என்ன ஜியில் இருந்து லோடு ஆக்ட் ஆ
ஸோ அந்த திக்னஸ் என்னங்கிறத நம்ம ஒன்றுன்னு எடுத்துக்காமல் இந்த டீன்னு போட்டுக்கணும் இந்த டீங்கிறத போடல அப்படின்னா சம் க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ மறந்துடாதீங்க டேட்டா புக்லேருந்து போலர் மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா ஃபார்ம்லாம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்டு டி அதில் இருக்காது நீங்கள் வந்து மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா டேட்டா புக்கில் வெல்டிங்கை ஒரு லைனாக கன்சிடர் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் நாம் வெல்டிங் சைஸ் வச்சு ஒரு திக்னஸ் கொடுத்து கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ அது திக்னஸ் தான் டி இதை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா பி வேல்யூ டி வேல்யூ பிங்கிறது ஃபிஃப்டி டிங்கிறது ஹண்ட்ரட் சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்டையராக சுருங்கி உங்களுக்கு ஹச்சு மட்டும் அண்ணனாக இருக்க மாதிரி டோ டூ ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ இன் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் அதில் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹச்சில் டோ ஒன் இருக்கும் ஸ்டெப் நம்பர் டூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹச்சில் டோ டூ இருக்கும் ஸோ டோ ஒன்றும் டோ டூவும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹச்சில் இருக்குது அப்படின்னா ரிசல்டன் ஸ்ட்ரெஸ் டோ இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் டோ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டோ ஒன் டோ டூ காஸ்தீட்டா இப்போ அங்கே காஸ்தீட்டான்னு ஒன்று வருது தெரியுமா இந்த காஸ்தீட்டாவை தான் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணி காஸ்தீட்டா கண்டுபிடிச்சிருப்போம் காஸ்தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைப் ஆன் நியூஸ்னு போட்டு காஸ்தீட்டா ஃபிஃப்டி பை சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அதுதான் இங்கே போடணும் டோ ஒன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹச்சில் போட்டுருவீங்க டோ டூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹச்சில் போட்டுருவீங்க டோ ஒன் டோ டூ தென் காஸ்தீட்டா வேல்யூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதை போட்டோம் அப்படின்னா வி கேன் ஈஸிலி கேல்குலேட் ஹச் வேல்யூ வென் வி சப்ஸ்டியூட் தி டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா சம்லேயே கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி மெகா பாஸ்கல் ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி மெகா பாஸ்கல்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஒன் ஃபார்ட்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் எல்லா ஃபோர்ஸையும் நியூட்டன்லையும் எல்லா யூனிட்டையும் எம்எம்ல வச்சுக்கிட்டு பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒன் ஃபார்ட்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் வி கேன் கேல்குலேட் ஹச் வேல்யூ தட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் வெல்டிங் சைஸ் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ த்ரீ எம்எம் ஸோ இது வரைக்கும் போட்டிங் அப்படின்னா உங்களோட சேஃப்டி ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஆன வெல்டிங் சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இதை விட அதிகமான வெல்டி பண்ணிட்டே இருந்தீங்க சைஸ் பெருசாக நான் வெல்டி பண்ணிங்க அப்படின்னா சேஃப் ஆனால் ஆப்டிமைஸ்டான வேல்யூ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஸோ இதுதான் இந்த சம் இது வந்து என்ன சம் அப்படின்னா எசன்டிசிட்டி சேம் பிளேன் இது எசன்டிசிட்டி டிஃப்ரெண்ட் பிளேன் அப்படின்னா வி கேன் சீ தட் அதாவது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வெல்டிங் வந்து இந்த பிளேனில் வந்து வெல்டிங் பண்ணியிருக்கோம் லோடு எங்கே ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இன்னொரு பிளேனில் லோடு ஆக்ட் ஆகுது ரெண்டு பிளேனுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ இதே மாதிரி எசன்டிசிட்டி லோடிங் கண்டிஷனில் டிஃப்ரெண்ட் பிளேனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ ப்ரீவியஸ் கேஸில் சேம் பிளேனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டோ ஒன் டோ டூ ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஆனால் இங்கே எப்போவுமே டேரக்ஷியர் இருக்கும் டோ லோடு போய் ஏரியான்னு போட்டு கண்டுபிடிப்பீங்க அதே மாதிரி ஹச்சில் வரும் ஆனால் டேர்னிங்க்கு பதிலாக இந்த கேஸில் பெண்டிங் இருக்கும் பெண்டிங் என்ன அப்படின்னா சிக்மா பி இஸ் ஈக்வல் டு எம்பி ஒய் பை ஐ அதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா சிக்மா இஸ் ஈக்வல் டு எம்பி பை இசெட் இப்படி எழுதிக்கலாம் எம்பிங்கிறது லோடு இன்ட்டு எசன்டிசிட்டி வேல்யூ இதில் சென்ட்ரல் கிராவிட்டி பாயிண்ட் அதெல்லாம் எதுவுமே வராது எல்லா வேல்யூமே டேரெக்டாக டயக்ராமில் இருக்கும் அதுலேருந்து அப்படியே எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம தேவை இல்லாமல் டயக்ராம் வச்சு குழப்பிக்க தேவை இல்லை வெல்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து லோடுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸாக எசன்டிசிட்டி வேல்யூ ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் அதில் கிராவிட்டி பாயிண்ட்லாம் கேல்குலேட் பண்ணி ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக போகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த சம் அப்படிலாம் எதுவுமே இருக்காது எம்பிசி கொடுத்து லோடு இன்ட் ஏரியா லோடு வந்து டென் இன் டென் போ த்ரீ இந்த சம் டென் கிலோ நியூட்டன் ஸோ டென் இன் டென் போ த்ரீ இன்ட்டு எசன்டிசிட்டி அண்ட் இந்த இசட் வேல்யூ எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அதே பேஜ் நம்பர் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல உனக்கு அந்த வெல்டிங் சைஸ்லாம் இருக்கும் நமக்கு என்ன கிராஸ் செக்ஷனில் வெல்டிங் அடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷனில் வெல்டிங் அடிச்சிருக்காங்க ஸோ சர்க்கிள் எங்கே இருக்குன்னு தெரியும் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல சர்க்கிள் இல்லை அப்போ லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் சர்க்கிள் இருக்குது ஆ அங்கே சர்க்கிள் இருக்குது சர்க்கிள் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு இசட் வேல்யூ ஜே வேல்யூ ரெண்டு இருக்குது நமக்கு என்ன தேவை இசட் தான் தேவை இசட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா பை டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் அதுதான் போட்டிருக்கேன் இசட் வேல்யூ என்ன பை டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் டேட்டா புக்கில் திக்னஸ் கன்சிடர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் நாம் திக்னஸ் கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ இசட் வேல்யூ ஜே வேல்யூ டேட்டா புக்கில் இந்த ஃபார்முலாவை எடுக்கும்போது வி ஹாவ் டு கன்சிடர் த பர்டிகுலர்